புது தமிழ்நாட்டில் குடியேறி இருக்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இருக்கிற பன்னிரெண்டு கோடி பதிமூணு கோடி இந்தியர்களையும் இப்போ வந்து பரிசோதனை செய்து இந்தியர்கள் தானே நிரூபிக்க சொல்லுது அப்படிதானே அதாவது இப்போ ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்கிறேன் முதல்ல நம்ம நண்பர் சொன்னார் நான் அதில் டெஃபினட்டாக உடன்படலை ஜேர்னலிஸ்ட்லாம் அவங்கெல்லாம் தவறான செய்திகள்லாம் ப பரப்பின் இருக்காங்க திரு என் ராம் போன்றவர்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதேமாரி இன்னொ என்ன ப போன்றவர்கள் அது வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள்னு இருக்கக்கூடிய நிறைய பத்திரிகையாளர் அவங்க இது ரைட்டு தான் சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்காங்க ஸோ அதாவது அவங்களுடைய உரிமை அவங்க வந்து பேப்பரில் ஒன்று எழுதுவாங்க ரெண்டுத்தையும் எழுதுறாங்க இது ஃபார் அண்ட் எகன்ஸ்ட் அவங்க தே ஆர் பப்ளிஷிங் இன் ஹிண்டு லைக் வைஸ் அதர் பேப்பர்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா எடுத்துருந்தாலும் அப்படியும் அப்படி தான் போயிட்டு இருக்காங்க அதனால் நீங்கள் யூ எவ்ரி எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் காட் ரைட் அதனால் நான் அதை நான் டிஸ்பூட் பண்ணவே மாட்டேன் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவதாக பேராசிரியர் சொல்கிறப்பில் இந்த பயணிஞ்செல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்தது அடிப்படையாக யார் சொன்னான்னா நம்முடைய மத்திய அமைச்சர் பார்லிமெண்ட்லேயே சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு கோடி பேர் இந்தியாவுக்குள்ளே உள்ளே நுழைஞ்சிருக்காங்க அங்கே எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியும் நீங்கள் சொன்னாப்பில் ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர்லாம் கிடையாது அதுக்கு ஏதாவது எப்படியாவது எலிமினேட் பண்ணுமா வேண்டாமா அவங்கள எப்படி பண்ணுறது அப்போ டெஃபினட்டாக அவங்கெல்லாம் நம்ம நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணுறோம் போது நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டிய நடுவு அரசு எடுக்காம இப்போது நாங்கள் எல்லாரையும் செக் பண்ணுறோம் எல்லாரையும் பரிசோதிக்கணும் சொல்றது அப்போ நீங்கள் ஒருவேளை பார்த்தா அது அரசுடைய அரசுடைய நிர்வாக தவறு தான் அது சார் அது இல்லை நான் சொல்லலை சார் அது நீங்கள் இப்போ பிஜேபி நீங்கள் குறை சொல்ல முடியாது அட்லீஸ்ட் இவங்க வந்து முடிச்சுட்டு வேலை செய்கிறாங்க முன்னாடி இருந்தவங்க ஒன்றும் பண்ணலை இன்னும் அதுக்கு நீங்கள் இப்போ கேள்வ கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் எலக்டோரல் பாலிடிக்ஸ் பண்ணது இந்திரா காந்தி தனக்கு ஓட்டு ஓணுங்கிறதுக்காகவே அவ்வளோ பேரும் உள்ளே கொண்டாந்து விட்டாங்க அதை யாரும் மறுக்க முடியாது இன்றைக்கி நான் பேசலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து இதை பற்றி இப்போ நிறைய ஆட்டுகள்ஸ்லாம் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி அவங்க ஜெயிக்கணுங்கிறதா அசாம் பக்கத்துலேயும் நார்த் ஈஸ்ட் பக்கத்துலேயும் ஜெயிக்கணுங்கிறதாக எல்லாரையும் வாங்க வாங்கன்னு உள்ளே எல்லாம் விட்டுட்டாங்க அவங்க அதெல்லாம் யார் அதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது சரியான செறிமுறை எழுபத்தி ஒண்ணு தேர்தலுக்காக அவங்க அத்தனை பேரும் கூட்டி வந்தாங்கிறது எழுபத்தி ஒண்ணு ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு வந்திருக்கும் நடைபெற்றது நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க வந்தாங்க இருங்க இருங்க ஜீவா நான் ஏன் எழுபத்தி ஒண்ணு சொல்றேன்னா எழுபத்தி ஒண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு கோடி பேருக்கு மேல வந்துட்டாங்க நான் அவங்க ஊர் ஊரா போய் சொன்ன உண்மை அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பாராட்ட வேண்டியது நம்ம நம்ம நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது அதனால் நீங்கள் பாகிஸ்தான் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கணுங்க அதுக்காக தான் பண்ணினது அது ஆனால் அதையே ஒரு வாய்ப்பாக வச்சுக்கொண்டு எல்லா இடத்துலையும் நான் அந்த அவங்களெலாம் உள்ளே விட்டுட்டு அவங்களெலாம் போகாது அப்படி பண்ணி நீங்கள் நான் நீங்கள் ஆயிடும்னா நீங்கள் இதுக்கு அஸ்ஸாம் பக்கம் போயிருக்கீங்களா இல்லைன்னு தெரியாது அநியாயமாக அவர் 